வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸ் இவங்களுக்கு யூனிட் ஒன்று ப்ராபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூனிட் த்ரீ ஸோ இந்த யூனிட்ஸ்க்கு நம்ம டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து கலெக்ட் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் அதிகமாக டெஃபினிஷன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க டெஃபினிஷன்ஸ் ஃபார்ம்லாஸ் இது போல் தான் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் டிஃபைன் ஒன் டைல்டு அண்டு டூ டைல்டு டெஸ்ட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன் டைல்டு டெஸ்ட்டுன்னு எப்போ சொல்லுவோம் அந்த ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிஸை வச்சு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா இன்னிய டெஸ்ட் ஆஃப் எனி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஹைப்போதிசிஸ் வேர் த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் இஸ் ஒன் டைல்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிஸ் வந்து ஒன் டைல்டாக இருந்தால் அதை ஒன் டைல்னு சொல்கிறோம் அதுவே டூ டைல்டாக இருந்ததுன்னா டூ டைல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் டைல்டில் ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் கிரேட்டர் தன் ஆவோ லெஸ் தன் ஆவோ இருக்கலாம் டூ டைல்டில் ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் நாட் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இங்கே ஒன் டைல் டூ டைல்டு டெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ டெஃபினேஷன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இன்னிய டெஸ்ட் ஆஃப் எனி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஹைப்போதிசிஸ் ஹைப்போதிசிஸை டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஆல்டர்னேட் ஹைப்போதிசிஸ் வந்து ஒன் டைல்டாக இருந்ததுன்னா ஒன் டைல் டெஸ்ட்டு டூ டைல்டாக இருந்ததுனா டூ டைல்டு டெஸ்ட்டு ஸோ இஸ் ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை எழுதுனா கூட மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா அந்த ஹைப்போதிசிஸை எழுதுனா கூட மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் எ சாம்பிள் சைஸ் ஆஃப் டென் இது வந்து இப்போ கொஸ்டின் பேப்பரில் மிஸ்டேக்காக பீன் கொடுத்துருந்தாங்க ஐ திங்க் அது டென் இல்லை எயிட்டாக இருக்கலாம் நம்ம டென் வச்சு போட்டுக்கலாம் எ சாம்பிள் சைஸ் ஆஃப் டென் கேவ் an estimated population variance of 3 while another sample size of 15 gave an estimation an estimate of 2.5 could both the samples be drawn from the uh, population with the same variance ஸோ இங்கே ரெண்டு சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு க்ளியராக தெரியுது ஒரு சாம்பிள் டென் சைஸு இன்னொரு சாம்பிள் ஃபிஃப்டீன் சைஸ் ஸோ இது வந்து லெஸ் தென் தேர்ட்டியாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஸ்மால் சாம்பிள் தான் அண்டு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சாம்பிள்ஸ்க்கும் வேரியன்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேரியன்ஸை கம்பேர் பண்ண சொன்னால் நம்ம எந்த டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் எஃப் டெஸ்ட் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறது எஃப் டெஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எழுதிக்கலாம் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஐ மீன் வேரியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளுக்கு வேரியன்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து த்ரீனும் அதோட சைஸ் வந்து டென்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் சாம்பிளுக்கு வேரியன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா ஸோ இதிலருந்து நம்ம எஃப் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணால் ஃபார்ம்லாம் என்ன சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் பை சிக்மா டூ ஸ்கொயர் தான் ஃபார்ம்லா ஆனால் இது ரெண்டில் எது கிரேட்டராக இருக்கோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு மேலே எழுதணும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் என்ன என் ஒன் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் என் டூ எஸ் டூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் டூ மைனஸ் ஒன் ஸோ இதில் சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சிக்மா ஒன் தான் கிரேட்டராக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபார்ம்லாவை எப்படி எழுதணும் சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் பை சிக்மா டூ ஸ்கொயர் சப்போஸ் சிக்மா டூ கிரேட்டராக இருந்தால் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கணும் ஸோ இங்கே நம்ம எழுதியாச்சு இந்த சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் தான் மேலே எழுதியிருக்கோம்னா அதை தான் நம்ம நியூ ஒன்னாக எடுத்துக்கணும் ஐ மீன் அதோட சாம்பிள் சைஸ் சிக்மா ஒன் ஸ்கொயரோட சாம்பிள் சைஸ் என்ன டென் ஓகேங்களா அப்போ நியூ ஒன் வந்து டென் மைனஸ் ஒன் நியூ டூ வந்து ஃபோர்டீனு இது நம்ம ஆல்ரெடி போட்ட ப்ராப்ளம் தான் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த கால்குலேட்டட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர்னு டூ ஃபோர் த்ரீன்னு கிடைக்கும் அந்த டேபிள் வேல்யூ உங்களுக்கு பார்க்க தெரியும் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் இங்கே லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கொடுக்காதனால நம்ம ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் பார்க்கும்போது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ கிளியர்லி இந்த கால்குலேட்டட் வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் டேபிள் வேல்யூ தேர் ஃபோர் வி அக்செப்ட் ஹெச் நாட் ஹெச் நாட்ன்றது என்ன முன்னாடி நம்ம எழுதியிருக்கணும் பட் இங்கே எழுதியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க ஹெச் நாட் எப்படி எழுதிக்கணும் போத் த சாம்பிள்ஸ் வந்து சேம் பாப்புலேஷன்லேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருந்தால் வேரியன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்மா டூ ஸ்கொயர்ன்றது ஹெச் நாட் ஒன்றும் ஹெச் ஒன் வந்து நாட் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நமக்கு தெரியும் <laughs> அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின் நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்திருக்க
have not tried the oil companies gasoline என்ன சொல்றாங்க நான் ஒரு oil company வந்து அவங்களுடை oil gasoline இந்த gasoline oil company வந்து உங்களுடை oil விருப்புனப் பண்டுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படியினா எங்களுடை oil use பண்ணாத காருவனச் பார்த்தீங்க நான் ரும்ப கம்மியான காருவனச்தா அதா less than 20% காருவனச் மட்டுந்தா எங்களுடை oil company வடை oil use பண்ணில்லை மற்று எல்லா காருவனச் இததான் use பண்ணிராங்கள் சொல்றாங்க Kristin, ஒரே ஒரு சாம்பல் தான் குட்திருக்காங்க அல்சோ இதில் எங்கியாது standard deviation meanலாம் குட்திருக்காங்களா கடைவே கடையது அப்போ அதாவு 22ல 20 percentageலாம் குடுத்திருந்தாங்கள் கண்டிப்பா இது single proportion sum இங்களா single proportion formula என்ன P minus P divided by square root of PQ by N என்றது formula இங்க N வந்து 200 proportion 200ல் எவ்வளா பேர் மட்டுந்தான் use பண்ணல 22 peoples மட்டுந்தான் use பண்ணல I mean 22 car owners தான் use பண்ணல so இங்க proportion 0.11 பொதுவா உங்க பொதுவா வந்த oil company என்ன சொல்றாங்க less than 20% cars owner தான் use பண்ணல் சொல்றாங்க அப்போ the population ஓட proportion 0.2 so அப்போ Q வேண்ணும்னா 1- P போடும்போது 0.8 வரும் நமக்கு formulaல போட statistics கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கிறேன். அவங்க கேட்டிருந்த விஷயத்தோடு opposite version இங்க வந்து அவங்க குடுத்திருந்து நாம்ப opposite பண்டுது H0 லே எடுதிட்டும் அப்பா அவங்க குடுத்திருக்க விஷயத்த கண்டிப்போ ஒரு எடுத்தில் accept பண்ணும் லையா அப்போ நம்லுடு H0 எப்படி எடுதுனும் P less than 20 எடுதுனும் suppose இங்க நீங்க P greater than 20 Kristin, greater than 20 आर्नालुमे, greater than 20 person car owners use पन्नलों, आदु नल्ला आई इल्लन मुडिव पन्नरों लेया, आसो, अपो, equal to नी एड़ुदुम् बोदे, इंगे greater than 20 आर्नालु, नम्ब we are rejected in the meaning, so, अपो, नम्ब h1 वंदे, p less than 20, इंगे दा, अवरु सोल्डर विशेत, नम्ब என்ன நம்ப less than 20 நேடுத்துக்கிறும் one tail test ல one person ல நம்முடுடை table value 2.33 therefore greater than table value வருது நால we reject H0 that is reject H0 நான் எதா accept பண்டும் நார்த்தும் H1 accept பண்டும் அவங்க சொல்லி இருக்க விஷயும் கரைக்டாம் actually okay இங்களா அடுத்த கோஸ்டின் state any two applications of chi square test அப்படின் கேட்டிருக்காங்க any two types of chi square test இது முலவும் கோஸ்டின் கேட்கிறாங்க இது ஒன்னுல் பாஸ்ட் ரண்டு வக்கு என்ன பிராவலம்ஸ் போரும் லைங்களா to test the goodness of it to test the independence of heart reports இதுவே போதும் இதுதான் இதுவாட two applications two applications தான் கேட்பாங்க அதுக்கு மல் கேட்கு மாட்டாங்க அடுத்தது explain the terms sample size and sampling errors in a random sampling sample size நான் என்ன, sampling error நான் என்னன் சொல்லி கேட்கிறாங்க sample size என்றுது என்ன, the number of individuals in a population is called the sample size in a sample is called the sample size 
நான் புக்கில் தான் எழுதினேன் பட் பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் ஏ சாம்பிள் ஒரு சாம்பிள் எடுக்கிறோம் அதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்கோ அதுதான் அதோட சாம்பிள் சைஸ் இல்லையா பாப்புலேஷன் புக்கில் கொடுத்துருந்துருக்காங்க நான் பார்க்காம எழுதிட்டேன் சாரி ஸோ த நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் ஏ சாம்பிள் இஸ் கால்டு தி சாம்பிள் சைஸ் அடுத்தது சாம்பிளிங் எரர் சாம்பிளிங் எரர்ன்றது த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பாப்புலேஷன்ஸ் பேராமீட்டர் அண்டு சாம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம பாப்புலேஷனுக்குன்னு ஒரு அளவீடுகள் கொடுப்பாங்க சாம்பிளுக்குன்னு ஒரு நம்ம சாம்பிள் எடுத்து அதுக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா இது ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அதுதான் நம்ம சாம்பிள் எரர்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் த டூ பை டூ கான்டென்ஜென்சி டேபிள் ஏபிசிடின்னு கொடுக்குறாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ரைடோ வந்து கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ஃபார்முலா கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபார் திஸ் டேபிள்னு கொடுக்குறாங்க இப்படி எப்படி கேட்டாலும் ஃபார்முலா ஒன்று தான் இது என்னென்னா இந்த டேபிள்லேருந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி போடுவோம் டோட்டல் போட்டு போடுவோம் ஞாபகம் இருக்கா நான் வந்து ஃபார்முலா கொடுக்காம ப்ராப்ளமே டைரெக்டாக போட்டிருந்தோம் ஏபிசிடி நாலு வேல்யூஸ் இருந்தால் ரோ வைஸாகவும் காலம் வைஸாகவும் டோட்டல் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல டோட்டல் ஏ ப்ளஸ் பி சி ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் சி பி ப்ளஸ் டின்னு இருக்கும் ஓவரால் டோட்டல் என்ன இருக்கும் இப்படி பார்த்தாலும் இப்படி பார்த்தாலும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டின்னு இருக்கும் அது ஒவ்வொரு முறையும் எழுத வேண்டான்றதுனால இதை டேக் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன் என்ன எடுத்துட்டேன்னா இந்த டோட்டல் என்னன்னு வந்துடும் என்னன்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஏவுக்கான எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன வரும் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ டோட்டல் இன் டு த காலம் டோட்டல் டிவைடட் பை என் அவ்வளோதான் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் பிக்கு அதோட ரோ டோட்டல் காலம் டோட்டல் டிவைடட் பை என் இது போல் நாலு நம்பருக்கு எழுதுனா இதுதான் அவங்க கேட்டிருந்த ஃபார்ம்லாம் கடைசி கொஸ்டின் பாருங்கள் For the following cases, specify which probability distribution to be to use in the hypothesis test. என்ன டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹெச் நாட் எப்படி எடுத்திருக்காங்க மியூஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஹெச் ஒன் இருந்து மியூ நாட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் இது ஒரு டூ டைல்டு டெஸ்ட்டு டூ டைல்டு டெஸ்ட்டு அடுத்தது எக்ஸ் பார் வந்து இவ்வளோனும் சிக்மா வந்து இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது விச் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் விச் டெஸ்ட் யூ யூஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே நம்மளோட சாம்பிள் சைஸ் வந்து என்னது டுவெல் தான் அப்போது ஸ்மால் சாம்பிள் மீனும் வேரியன்ஸும் கொடுத்து ஸ்மால் சாம்பிளாக இருந்தால் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டெஸ்ட் என்ன டீ டெஸ்ட்டு ஓகேங்களா டீ டெஸ்ட்டு அண்டு இது சிங்கிள் மீனுன்றதுனால நீங்கள் டீ டெஸ்ட்டுக்கான சிங்கிள் மீன் ஃபார்முலா கூட எழுதலாம் டீ டெஸ்ட்டும் எழுதினாலே போதும் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு லார்ஜ் சாம்பிள் அண்டு மீனும் வேரியன்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க லார்ஜ் சாம்பிள் லார்ஜ் சாம்பிள்னாக்க கண்டிப்பாக நம்ம இசை டெஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஓகே உங்கள் ஃபார்ம்லாம் கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் என்ன டெஸ்ட் எழுதினாலே போதும் இருந்தாலும் ஃபார்ம்லாகவும் கூட எழுதிக்கோங்க ஸோ இது போல் தான் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் இந்த யூனிட்லேருந்து வருது இதோட நம்ம அந்த தேர்ட் யூனிட்டை முடிச்சிடும் ப்ராபர்ட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் என்னால் ஃபோர்த் யூனிட் நான் இந்த வீக்கில் போட ட்ரை பண்ணுறேன் என்ன பிரச்சனைனா நான் இந்த சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணலை மற்ற பிக்யூடி பிஆர்பிலாம் ஆல்ரெடி நான் டீச் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதை நான் வீடியோ வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போட்டுறேன் இன்னொன்று என்னோடய ரிசர்ச் ஒர்க்ஸ்க்காக ரி ரிசர்ச் பிஹெச்டிக்காக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ நாள் என்னால் வீடியோஸ் போட முடியல முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஃபோர்த் யூனிட் முடிச்சிடுறேன் ப்ராபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட் பார்த்து நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க என்னால் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாமுக்குள்ளே போட முடியாது பட் ஃபோர்த் யூனிட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் அந்த வீ